もう私一個のキャミソールでどんだけ語れるのって感じなんですけど。ね、コーデの動画をアップするとたくさんの方からキャミソールっていうんですかね中のこのインナー何を着てますかっていうご質問をいただきますので今日はお伝えしていこうと思いますはいそれではスタートキャミソールとかそのインナーっていろいろあって見せるタイプもありますよね見せた方が可愛いものだったりタンクトップで見せたりとかあとキャミソールのストラップのがクロスしてたりとかしていろんなキャミソールがあると思うんですけど今日ご紹介するのはもう私がいつもいつも着ているキャミソールですいやあの位置づけとしましては見せたいわけじゃないでも見えてもいいよ的なキャミソールです。そう、あの、それを着ることが多いです。そう、なんて言ったらいいんですかね。あの、見せたいわけじゃないんですけど、見えちゃったとしても、これが今日のコーデなんですって言えるぐらいのキャミソールっていうんですかね。それで今すごく気に入っているものがあって、それがですね、バナナリパブリックのインナーって言いますかね、キャミーなんですけど、もうちょっとこれ語ってもいいですか私。本当に。もうちょっと余談になりますけど、こういうのがいいなっていうのがいつもあって、まずはですね、ストラップ、肩紐のストラップが調節できるもの。服装によって、詰まってる服を着てるときはいいんで、詰まってるっていうかあの、丸襟とか丸襟、クルーネックなら<笑>、あの、いいんですけど、V ネックがちょっと深かったりすると、インナーを見せたくないときは、肩紐を長くして、ちょっと下目にしたりとか、あの、服装によって調節でででききるものが好きです好きです好きです<笑>でここですねここがこう丸すぎないであとですねあの生地感夏になると活躍するこのキャミソールなんですけど何回も何回も洗いますよねもう当たり前なんですけどもう酷使しますだから洗っても洗っても生地が悪くならない生地ナイロンとポリウレタンなんですけどもしかしたら、あの、ナイロンが苦手な方もいらっしゃるかもしれないです。私はですね、このパリッと感っていうんですかね、毛玉にもならないし、何回も何回も洗濯しても、綺麗に保っててくれてるんですよ。張りがあるって言いますか。そうで、ちょっと光沢があって、ツルッとしてるので、高級感のあるインナーキャミソールっていうんですかね。もう肌触りもいいですし、あ、そうそう、あと、あの、これ程よい張り感があるので、あの、例えばですね、V ネック T シャツとか着て、で、こう、下向いた時ですね。見えない。そうの、たまにここが緩いと、こう、もうお腹まで見えちゃうんじゃないかなっていうぐらいねあの開いちゃうものもあったりするんですけどこれはねもう締め付けすぎずにパリッと感だからあのこうしても下着がねなんか見えることがないんですよねそう私それもすごく気に入ってます V ネックが好きだからこそなんかこういうのに行き着いた感じがしますあとあのこういうシャツもそうなんですけどねでこれまたこれも語り出すと長いんですけど私実はこのタイプのキャミソールを2年前にバナナリパブリックで見つけてでその時にカーキと黒を1着ずつ買ったんですよそれまではあの別のタイプの肩ひもが調節できるキャミソールを使ってたんですけどこれを見つけてからすっすごく気に入って、で、それがバナナリパブリックのアウトレットで購入して、で、すっごく気に入って、それから、ね、なかなか行けなくて、何ヶ月か後に、2ヶ月後ぐらいに、また同じお店に行ったら、もう完売してて、もっと早く行けばよかったと思って、でそれからですね今日までずっとなかったんですもうずっとなくてであのアウトレットじゃないあの通常のお店っていうんですかねにも何度も行ってやっぱり売ってなくてでお店の人にも問い合わせて「そうなんですこれ今ないんですよね」って聞いたり「アウトレットでまた行ってアウトレットでないですか?」って聞いて「あ今ないです」って言って「また出るかもしれないんですけどね」っていうのをずっと繰り返して2年。2年この前アウトレットに行ったら売ってたんですもう願いが通じたと思った私本当にずっと欲しくてあったと思ってだからなおさら動画にしたかったんですネットで店舗にあるかどうか調べたんですけどちょっと私見つけられなくてもしかしたら普通に店舗でも売ってるかもしれないんですけどそうあのアウトレットに売ってました本当に嬉しかったこれ見つけた時はもう本当に欲しかったんですこれ
そうねこれからね夏がやってくるしまたあの2枚で頑張るかなんて思ってたんですけどもうダメ元で行った時にあるんですねこういうのってねそうであのあちょっと肝心な感じですいませんもうノリノリで話しちゃったもんだから値段も伝えるの忘れちゃってたんですけどえっと元値が2990円でアウトレットで 50% オフで売ってたので1500円ぐらいそうでちなみになんですけど少し大きめに作られてるのであのこれも試着できるので一度試着した方がいいと思います私は S サイズが良かったですでもですねこれまた別のバナナリパプリックでこれじゃないっていうんですかねこれが出てない時に違うの買った時は SS サイズが良かったたんですよだからインナーによってやっぱりちょっと形が違うので一度試着することをおすすめします私ですね基本は黒ネイビーカーキーのカラーを着るようにしていますこういう薄いの着た時はやっぱり透けるんですけど、まあ、私はそれをあまり気にしてなくてで,でもこれがすっごく気になる方は全部ベージュにした方がいいと思います本当に今はユニクロとか下着屋さんとかでもベージュのものを売ってるのであのベージュの下着ベージュのタンクトップとか着るとこういう薄いの着た時に見えないのであの見せたくないって方にはそちらの方がおすすめかなと思うんですけど私もあの絶対見せたくない時はベージュを着るようにしていますベージュとか他のカラーも持ってるんですけどやっぱりなんかよく着ちゃうのが黒だったりカーキとかネイビーになりますねまあ、服装によってこう見せたいキャミソールを着るっていうのもおしゃれの一つですしだからもう何でしょうね昔ほど熱量がなくなったんですかね昔はもう本当に服装に合わせていろんなキャミソール着てっていう感じだったんですけどね最近は何だろうな,なんか無難な服装が多くなったのか冒険をしなくなったのかなんだろうなだから最近着ている服の中に着ているキャミソールはもうこればっかりですねもう私1個のキャミソールでどんだけ語れるのって感じなんですけどもうどんだけでも語れるそうこれはすごく今気に入っているキャミソールなので本当に皆さんにお伝えしたくて今日動画にしましたおしゃれな方はねもっとこう響かなかったりとかベージュだったりとかあのシームレスタイプとかねそういったのを徹底して使われてる方もいらっしゃると思うのですいませんなんかこれが回答になってるかどうかわかんないんですけど私はですねこれがすごくおすすめはいということで今日も最後までご覧いただきありがとうございましたよければチャンネル登録お願いしますあとツイッターインスタグラムもやっていますのでフォローお待ちしておりますそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー